Isang napakagandang halimbawa ang isang kabataan na gaya ni Kailin sa kabila ng mga pagsubok na dinanas niya sa kanilang pamilya. Kabilang na ang pagkawalay niya sa kanyang ama. At sunod-sunod na kung tawagin ay rejections sa kanyang buhay. Sa halip na sumuko, lalo siyang nagpursigi, nagsipag at hinubog pa ang kanyang talento para ito'y kanyang maging puhunan para sa pinakaaasam na tagumpay. Ngayon, bukas at magpakailanman. Kylie, alam ko na isa sa mga malalim mong hugot ay ang parents mo, correct? Yes. Tell us, ano ba yung kanilang love story? Alam mo ba? Um, nakwento lang po sa akin ni Mama kasi mahilig po siya magkwento about their love story ni Papa. Um, ang naalala ko lang po sa kwento niya, high school, sweet lovers na po talaga oh, sila. Wow. So parang, like grade 6 pa lang po, sila na. Okay. And then, doon na po hanggang ngayon. Oh. Pero nagkaroon naman po ng problem in the middle, but ngayon po. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi, ano ibig mo sabihin grade 6 pa lang hanggang? Ng ngayon po. Sila. Oh, hindi. Pero before before they got married, um, how long ba? was that? Um, Saan sila nagkilala? Si Nagkakilala po sila sa school. Sa school. And then yun po, grade 6 nga po sila. Um, hindi po sila nagpakasali until now. So, Ay, ganun ba? Married. Yes po. Oh, so, uh, kumbaga, they're de facto, ano, no, husband and wife. Pero nung they were going to school, kamo, to get... Pareho bang eskwelahan? Yes po, pareho ah, po sila sa school. Saan? Where? Sa Bicol po, siya na college. Santa okay. Clara po. Yes. Okay. At nire-diretso na hanggang sa nagkaanak na nga sa, sa inyo, no? Yes, Ilang and hindi po sila nakatapos ng pag-aaral. Alright. Ilang kayo magkakapatid? Tatlo po kami. Pang ilan ka? Bunso po ako. Oh, and only girl. Only girl? Yes. Ako din. You're the love of your your dad, I'm sure. Yes po. Kasi only girl ka, <laughs> yeah. hindi ba? Mm -hmm. At sabi din nila, Ang mga girls daw, talagang malapit sa dad. Is yes, that true? Po, Maliit ka, you were very, very close to your dad? Yes po. Yeah. Close naman po ako sa dad. Close ko sa dad mo. Kasi sinuspoil niya po ako oh, oh. sa mga bagay-bagay. Inispoil ka ng mga bata. Oo, ganun nga eh. No? Pero let's go to your career. Totoo ba yun na bata ka pa, talagang mahilig ka na? Mag-umarte, kumanta, you know, mahilig ka na talaga? Um... To be honest po, akala po ng parents ko sa akin, baliw ako. Because Bakit? when I was three years old oh. po, um, nasa harap po ako ng salamin, and then umaarte po ako ng, nag-change po ako ng emotions, nagiging, um, tutuwa po ako, nagagalit ako, um, nagtataray ako, tapos matutuwa ulit ako. So parang akala nila, ay, baliw ata tong anak ko. And then nanonood na po ako ng mga teleserye, doon na po nila nakikita na parang oh, oh. nagkikritik po ako. Oh, oh. sa mga actings nila. And then, doon na po nila nakitaan ako ng potential na parang, ay, pwede pala siya. Na uh -huh. may, gusto niya palang umarte. Mm -hmm. Pero, teka muna, uh, wala ka bang naging, ano, naging inspirasyon sa pag-arte mo when you were three, when you were a child? Basta na lang automatic na umaarte ka sa salamin. Meron oh, pa ganun? Nakikita ko po kasi sa Ang ginagaya TV. mo sa TV? Yes, po, Sino ginagaya. ginagaya mo? Sino ba idolo mo nun, nung bata ka? Um, nakakapanood, dahil nga po sa, nasa bahay po kami ng grandparents ko, syempre uh -oh. po yung mga seniors po yun napapanood namin. Like mga si seniors? Miss Mary Sazeriano. Ah, <laughs> Not that okay, senior, but Miss okay. Mary Sazeriano, uh -huh. Miss Belia Flores, uh -huh. Gloria Romero. Oh. Actually po, fan po ako ni Miss Belia Flores because she's the queen of all contributors for uh -huh. me. So parang... Oh, ay, bilib na bilib ka sa pag-arte ni, yes. ni Tita Belia, ha? Mm -hmm. Kasi siya yung... Kontrabida eh. Yes po. Eh, sa mga edad mo noon, sinong mga napapanood mo noon? Naalala Hindi mo pa ba? Hindi pa po kasi ako masyado nanonood na ng mga kaedaran ko. Lagi pong pagmatatanda po yun. Oh. At sila yung ginagaya mo sa salamin. Yes po. At kayang gaya mo naman. Sana po. Feeling ko mo naman po gayang gaya ko po ng mga time na yun. Sige nga, tignan ko yung gaya mo ni Bella Flores. Ay, ayaw ko po. Sino, 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 sinong gagayahin mo? Eh, magayon. Ay, sabi mo, ito lang mo si Bella Flores <laughs> oh, na mataray. Po, Wala po, hindi ko na matanda ang yung art. Maroon ka ba magtaray? Sa Kambal Caribal po mataray po ako. Ah, yes. oo nga. Naaalala mo si Tita Bella noon. Mm -hmm. ano, Siya po yung ginagaya ko sa pag -art. Ah, talaga. Teka muna. Uh, sabi ko nga kanina yung isang hugot mo, no, yung paghihiwalay ng parents mo. How old were you then? Nung sila ay nagkahiwalay? 
Um, I was four years old po. Nung four nag years sila. old. Paano mo nalaman? Naintindihan mo na ba noon? At four? Naintindihan mo na yung, yung concept na yon na maghihiwalay ang parents mo? Um, hindi po sa akin pinaalam ni Mama agad din na nagkahiwalay na nga po sa ni Papa because as a child po, parang hindi naman po ata, yun nga po may intindihan. And pinaalam niya lang po sa akin nung mga six na po ata ako or five na ako. Kasi oh, naghahanap kasi naghahanap na po ako ng ah, hinahanap mo na dad mo. Na po ako ng father figure ko po. Oo, 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 oo. Ah, six ka na nung nalaman mo. Ah, nasaktan ka pa ba? Nagkaroon ba ng epekto sa iyo yung malaman mo na wala na pala, wala na sa bahay ninyo ang daddy mo? Of course po, kasi nga po, pinalabas nga po ni mama na parang nagtatrabaho lang siya. Oo. And then, nung nalaman ko po talaga na wala na talaga sila, syempre po wala naman pong anak na gustong magkahiwala yung parents nila. So Oo. parang nasaktan po ako. Oo. Pero naintindihan ko naman po. Oo. Uh -huh. Naintindihan mo, pero uh, how bad? How badly did it affect you? So much so na nagtanong ka ba sa mama mo, nagalit ka ba sa kanya? Hinanap mo ba? Hinanap mo ba ang dad mo? Ah, Lagi ko po siyang hinahanap. Okay. At um, anong sinasabi sa'yo ng mami mo? Pagka um, hinahan, hinahanap mo siya? Nasa work po. Ayaw niya po talaga paalam sa akin ng mga times na yun na uh -oh. may iba na nga pong kasama si Papa. And sabi niya, nasa work lang. Ah, may iba na. Yes, may iba ng family. May ibang girl po. Pero ah, walang, 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 anak, ng... walang anak. Pero may ibang, may ibang wife na siya. May iba hmm. na Ah, hindi pinaalam sa'yo. Hindi po pinaalam. Pero ang ginawa po nilang anak, anak doon, is my second brother po. Um, which is si Kuya Roan po. What do you mean ginawa nilang anak doon? Pa, magkakahiwalay po kasi kami lumaki. Ah, bakit? So, pa, kasi po, yun nga po nagkahiwalay sila. Oh. Tapos kinuha po ng father side ko yung second brother ko. Ah, alright. Nam grandparents po namin. Oh. And then yung first brother ko po, kinuha nung... Yung panganay? Yung panganay ko po, kinuha po nung... Mother's side ko po na grandparents ko. And then ako po, lumaki po ako dito sa Manila because nga po nag-artista ako. Oo. Oh, oh. At sa mami mo, ikaw lumaki. Yes. You were, with, you were with your mom. Ano ano ba yung mga sinalihan mong mga contest noon? Um, Nag-contest-contest ka rin ba? Yes Sumali po. ka rin? Yes. Oh, Madami-dami oh. din po. Um, nung mga seven po ako, nagta-talent-talent po ako ah. sa... Ang tawag po sa akin dati, talent ng bayan. Kasi kung saan-saan po nila ako nakikita ang networks, kumbaga kung saan-saan po nila ako nakikita. Okay. And then, Pero kumakanta ka rin. Yes po. Ah, kumakanta, hindi lang umaarte. Maliit ka pa, kumakanta ka na. Opo. Okay. Yes. Oh, and and then, then, nung eight po ako, sumali po ako ng isang reality show po. Sa, sa TV? Sa TV po. Okay. And then, doon na po nag-start yung acting career. Doon nag-start? Doon po nag-start. Like, kinuha po ako ng isang acting management po. Oh, okay. Which is Star Magic po. Yun. Okay. And then? And then, ayun po. Doon na po siya nag-start. Seven years po ako doon. And then, numipat na po ako dito sa GMD. Oo, oo, oo. Nag-audition ka ba? Was there a time na nag-audition ka sa mga networks? Yes po. Um, nag-audition ka rin? Yung sinalihan ko po ang reality show, pang 3,000 plus po ako doon na nag-audition. Oh, oh. And then, um, 10,000 pa po ata yung natitirang mag-audition. And, naalala ko po ng mga times na yun, bawal kaming umalis sa pila. Kasi even though you have a number, sisingitan, sisingitan ka pa din po nila. Because everyone is eager to get the spot. Aba, mahirap pala yun, ha? Yes po. Ano pa ibang mga ano, problems and, you know, hardships na dinaanan mo para lang makapag-audition? Um... Siguro po yung sobrang nagtitipid po kami sa money, of course. And then there are times na yung tilapia po, dalawa dalawang tilapia. sides po siya. Oh, yung fish. Dalawang oh. kanin. Kami po dalawa na mama, tig-isang side ng tilapia. So oh. parang sobrang, sobrang payat mo namin ng mga times na yun. Oh. Pero yun po yung masasayang araw eh. Parang hindi mo makakalimutan. Oo oh, nga. Oh, 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 Nakitira po kami. Nakitira sa, kayo yes, sa? Sa friend po ng mama ko. Okay. And then, squatter's area po siya. Okay. So, Oo. So, ibig mo sabihin, nagpunta ka ng Manila para lang mag-audition na mag-audition na mag-audition. Yes po. Kasi from, from where? From Bicol po. From Bicol? Yes Paano po. Paano kayo napadpad dito sa Manila? Um, nakapanood po kasi ako sa TV na parang meron pong pa-audition. Okay. For this 
particular show. Okay. And then sabi ko, Maha gusto ko kasi nga lang ayoko mahiwalay kila sa, sa grandparents ko po. Pero sabi niya, si kung gusto mo susuportahan kita. Sabi ko, paano? Tapos sabi niya, si punta tayo doon and then um, mag-audition tayo. Kasi nga lang wala daw pong money, so pumunta po kami sa palengke. Palengke? Sa ano? palengke po. O bakit? Anong ginawa sa palengke? Um, kinausap po ni mama doon yung isang friend niya po na may-ari ng isang um, gulayan. Okay. Sa Bicol. And then, meron din po siya parang branch sa Manila. Oo. Uh -oh. Tapos... Anong ginawa ninyo? Nakiusap po kami na pwede, kung pwede po ba kami makisakay sa truck nila. Ah! <laughs> papuntang Manila? Yes. From Bicol? Yes po. Oh, kasama mo mga repolyo at saka yes, mga pecha. And then, yung mga boys po na nag, nag lalabas, nag, oh, nagbubuhat. Oh, nagbubuhat? Yes po. Oh! Yeah. Ang layo nun, ah! From Bicol to Manila. Yes. Wow. Pero, nung bang ikaw ay nagko-contest, nagko-contest, nakaranas ka ba na nare-reject ka? Talo. Kumbaga, talo. Ganun. Always po. Lagi. Always. Mm -hmm. Ano ito mga singing contest nung bata ka? Singing contest po, um, kids beauty contest po, oh, and then oh. yung mga, yung nga po, acting auditions po. Oo. Oh, oh. At pag nare-reject ka, how did that feel? Automatic na rin po siguro yun na masakit talaga siya because oh. yun nga po, gustong gusto ko po talagang matanggap for that role. Uh -huh. And then nga po, hindi po nila nakikita yung potential sa akin. Oh, of course oh. po, masakit po oh, yun. But, hin ginawa ko po yung, kumbaga, strength ko para pag-igihan ko pa. Mm -hmm. Para pagdating ng panahon, ma-accept na po nila ako. Ano yung pinakamasakit na naranasan? Meron bang ganun? Um, yung hanggang ngayon talagang nagkaroon ng sugat sa puso mo. Masakit na masakit na... Rejection po. Rejection or, or ano, pangungutya or Sini criticism, po, whatever. Pangungutya po. Pangungutya. Like parang hindi like? naman daw. Um, yun nga po, dinamay na po pati yung family ko and then yung... Hindi ano? Dinamay na po pati po yung family ah, ko. Ah, Oo. Na parang... Hindi ka magiging sikat kasi punong-punong ka ng pait sa puso mo. Broken family ka, ganyan. So oh, parang, oh. bakit na damay oh, yung family oh, ko? Oh. And then, sabi po nila, trust me, hindi mo makukuha yung pangarap mo. Kasi hindi ka maganda, hindi ka talented. Walang natitiwala sa'yo, hindi ka sisikat. So parang, may ganun? Yes po. Sino nagsasabi nun? Yung mga kapwa artista mo rin. Yes, or na kapwa mga mga audition. Yung mga audition, parents po nila. Mga parents nila. Yes. Ah, siyempre nagsisiraan na mm -hmm. para may na yung loob mo. Yes, Correct? Sir. Because you are not, hindi ka naman pangit. Hindi ka pangit, ano? Ang ganda-ganda mo. <laughs> hindi ba? <laughs> Thank Tsaka ang galing-galing mo umarte. Thank you. Pero saan ka naman natanggap? Nasa naman yung mga, mga ano mo, victories, your triumphs, no? Saan um, naman yun? Doon nga po sa inauditionan ko po na reality show po, reality natanggap show. po ako doon. But ako po yung unang-unang natanggal sa girls. Uh -huh. So, um, pagkatapos po nun, yung ang acting career ko po, it's like a roller coaster ride, up and down. Dami pong ups and downs. So, ah, marami din. Eh? Marami din po. In oh, between. Oh. In between. So, yes. nababakante ka for a long time. Yes, yung gano'n. Nahirap pa kaya nun. Yes, Anong ginagawa mo in the meantime? Um, wala kang project? Siyempre po, schooling po. And then, habang nagsuschool po ako, meron po mga times na, yun nga po, dahil nga po wala po akong projects, wala po po mapasok na income sa amin. So, meron po mga times na nagbebenta po ako ng mga papers and then mga pencils uh -huh. sa mga, nasap, napasikreto po ah, sa school namin. Para lang po magkaroon po ako ng baon, para hindi lang po isipin ng mom ko yung pambaon sa akin or yung pang tuition na lang sa school. Oh my goodness! Yes. Bakit eh, hindi ba siya nagtrabaho when you came to Manila? Um, nagtrabaho naman po, pero syempre po, hindi po stable, of course, mm -hmm. yung work ni mama. Mm -hmm. Kung baga po mga racket-racket lang, networking, ganyan po. Oh, oh, oh. So, ayoko po masyadong isipin ni mama yung, yung, yung status ko po. So, parang ako po mismo, mm -hmm. um, gumagawa po ako ng paraan para mabawasan man lang po yung inisip. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ilang taon ka na kay ngayon? I'm 15. I'm 15, 15 years 15 old. Po. Nagkaroon ka na ba ng first crush? <laughs> of course po. O, pero, oh, pero? <laughs> pero hindi ko po siyempre pinagpatuloy yun. Because for me, 
Uh-oh. It's not an inspiration po eh. It's a distraction for now. Uh-oh. Hindi naman po sa bitter ako, pero uh-oh, uh-oh, uh-oh. hindi po siya inspiration ngayon sa akin. Distraction. Uh-oh. Or can it be said na you learned a lesson from your mom's life? Pwede ba yun? Masyado po atong deep yan, pero... Ah, too deep na ba yun? Too deep I'm sorry, I'm sorry. <laughs> If that's it's too okay, deep. It's okay, it's oh, okay. Oh, oh. Kailan bumalik sa buhay mo ang iyong papa? Um, when I was 11 or 12 po, nakita niya na po ako sa isang TV show po ah. na kontrabida po ako. And then... Umaarte ka na, nakita yes, ka niya. And then? And then, nakita niya po ako doon na miss niya po siguro ako, of Uy. course. And my mom din naman po. Because for me po, ang relationship po nila ni mama, they never uh-huh. unloved each other. So they never? Uh, unloved each other. Kung baga hindi po uh, nila... They, yeah, they always loved each they, other. Okay, that's the, uh, other. the positive yes. way of saying it. They were always in love with each yes. other. Kaya lang, circumstances just brought them apart. Yes. And then this time, ano, nakita ka ng papa mo, na pinuntahan ka ba niya? Um, pinuntahan po namin siya sa Bicol muna. Pinuntahan ninyo ng father, yes. ng mama mo? Yes, okay. Po. And then my mom and the other girl met. And oh sobrang God. chill po nila wow. sa inyo. <laughs> yes. Drama talaga yan, Kylie. <laughs> yes, At po. nandun ka. Andun po ako. Nakita mo yung pero nung mo. mga Yes po, pero nung mga times po ata na yun, chill pa sila sa isa't isa. Okay. Pero hindi ko po alam kung may hindi po ako nakikita, like nagkasagot, and hindi ko po alam kung ano nangyari. Oh, 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 t- pero nung andun po ako, may pagbeso pang nangyari. Aha, <laughs> so, okay. Po. And then? Ayun po. Um, pagkatapos po Hindi, nun, sila ang dalawa ng, ng dad mo. How was that? Siyempre po may awkward, awkward vibe Because po. Because the, the other woman was there. Yes. Oh. Tap- eh, ikaw naman, you were 14. Oh, hindi ka naman na bata pala. I was 12. Oh, you were 12. Oh, ano naman ang, ano yung naiisip mo na, nakikita mo yun, ano? Parang, wow, what's happening? Ganon? Siguro po kaya din po ako naging mature mag-isip ngayon. Uh-huh. Kasi bata pa lang po ako, nakakita na po ako ng ganong um, situation or ganong eksena sa buhay ko. Uh-huh. So, ayun. Uh-huh. So, from that time on, naging close ka na ba ulit sa father mo? Hindi po siya ganun kadali eh. Hindi kadali? Why? Hindi po siya ganun kadali. Wala Because, naman siyang anak doon sa kabila. Yes, oh. but 10 years po kasi silang nagkahiwalay. 10 years nagkahiwalay. And All then, right. every time nga po na hinahanap ko siya, wala naman pong bumabalik oh. sa akin na sagot, na proper oh. na sagot na kaya kong i-accept. Oh. And then, nga pumunta po si Papa dun sa Manila, wala na po sila ng girl. Ah. Pumunta si Papa po dun sa Manila, tumira po siya sa amin. And then, dun po Tumira siya, siya sa inyo? Yes po. Dun po oh. siya nag-start na slowly, um, parang kinukuha niya po yung loob ulit namin ng mga okay. kapatid ko. So, niligawan kayo ulit ng father mo? Yes po. Parang and, gano'n. Yes ano? po. And hindi po yun madali. But dahil nga po, father ko siya, kailangan ko po siyang i-accept. And hindi ko kasi po siya pinakinggan nung une. Nag, um, nagkaroon po kami ng sagutan. And then uh-huh. hindi ko po siya pinakinggan. Hindi ko po, ang, ang selfish ko lang po sa sarili ko dahil puro ako lang po yung iniisip ko. Mm-mm-mm. You know, yung pinagdaanan niyang mga hira po he was away from you. Yes po. Um, yun nga po, nagkasagutan po kami. And then, oh. inaccept nila po lahat ng sinabi ko sa kanya. Oh. And then, the next Ano po sinabi mo? Day, Pwede ba malaman? Mapapanood niyo po yun. <laughs> Ayoko po malik ka, di ba? Maiyak lang. Oh, sige, sige. Okay, okay. So, sige, ayun po. Um, nagkasagutan po kami. And then, inaccept nila po yun lahat. Hindi po siya sumagot sa akin. The next oh. day po, dun niya po, Um, doon niya po ako tinan siya, na parang, can I talk to you, ganyan po. Uh-huh. And then, sabi ko, of course pa. Kasi, naintindihan ko naman po na sobrang sakit po nung lahat ng sinabi ko sa kanya. Uh-huh. And, parang hindi naman po ata tama yun. And then, uh-huh. yun po, nag-explain po siya sa akin na uh-huh. habang nasa Bicol po pala siya, akala ko po, habang nasa Bicol siya, sarap-sarap ng buhay niya, uh-huh. um, and, uh, lahat pinagsisilbihan siya, but, hindi po pala yun. Oh, eh, ano uh, madami po palang times na hindi po siya nakakauwi sa bahay because may sarili nga po siyang problems doon uh, with his, his family. Okay. And then, natutulog lang daw po siya everyday sa waiting shed. Ah. And nakamotor lang po kasi siya. So oh, parang, oh, oh. 
kung sasakyan po, maintindihan ko po yun eh. Pero nakamotor lang po siya, tapos natutulog lang po siya sa waiting shed. And then, minsan nga po dito po siya kumakain. Ang dami niya pong sinabi sa akin na parang, nung lahat ng sinabi ko sa kanya, parang biglang gumuho. Na parang, bakit hindi ko muna pinakinggan siya? Bakit hindi ko siya hinayaang mag-explain muna bago ako magsalita? Akala ko po alam ko lahat, pero hindi pala. And how did that change your closeness with your dad? Pagkatapos na magpaliwanag siya, bumalik ba? Automatic na ba yung, ano, yung closeness? Bumalik? Um, siguro po, mabagal pa din siya compare, I mean, mas bumilis po siya compare sa dating parang slowly po kaming nagiging close sa isa't isa. Because yun nga po, naiintindihan na nga po namin yung isa't isa. Nakapag-explain na po kami. Nalabas na po namin lahat ng sama ng loob namin sa isa't isa. And then, ayun po, nag-sorry po ako sa kanya. And doon na po, doon na po nag-start yung pacing po na parang naging okay na kami sa isa't isa. Tell me about your audition sa Kambal Karibal. Napaka-challenging na role yun. Oh, very, ano ba? Parang ano yun? Para sa artista, isang plum room, sabi nga nila. Yes. How did that go? Yung audition mo? Um, una po siya. Anong pinagawa pala sa'yo? Well, ang dapat po kasing role ko doon is young Jean Garcia po, young Teresa. Ah. Pero pinabalik po ulit nila ako doon para mag-audition po sa role na Cheska. Okay. And then, yun po yung pinaportray ko ngayon na role. Uh -huh. And madami po kami nag-audition eh. And ako po, dahil nga po, baguhan nga po ako dito sa network na to, Hindi, wala po masyadong tiwala sa sarili ko. Uh -huh. Kasi, yun nga po, na naisip ko po yung rejections na napagdaanan ko. So parang, nagig, I'm slowly giving up on my career po. Oh, oh, so parang sabi ko, sige, audition na nga lang ako, parang pakitang tao man lang okay. na ganyan po. Oh. And then, ayun po, nag-audition po ako. And ako po yung nakuha. And doon po ulit bumalik yung eagerness ko po sa trabaho. Okay. And syempre, ang saya-saya mo. Mm -hmm. nung, ikaw ang, nung ikaw ang nakuha. Sobra po. Sobra, so, ha? Sorry. Pero, ano sinabi ba sa'yo nung audition master? Para... You know, para ma-lift yung spirit mo. Ganyan. Ano sabi sa'yo? Na wala daw po sa kung bago ka o datihan ka man dito sa ah, industriya. Yun po yung okay. sinabi niya sa akin. Wala, wala, po yung, wala po din yung decision kung baga. Uh -oh. Kung baguhan ka man po or baguhan ka lang. At totoo naman, ha? Pina, pinatunayan. No? Pinatunayan niya dahil you got the, you got the role. Yeah. Pero syempre, ngayon, eh, ano, no? doble ang kaligayahan mo. Hindi lang in your career, no? Kung hindi, o tell us what is the good news. So, dahil po, <laughs> naging buo na po ulit yung family yes. namin. Naging masaya na po kami bilang isang pamilya. Aha. And your dad at saka ang mom mo are together again? Yes po. Eh, yung, yung dalawang kapatid mo, your brothers? Magkasa magkakasama na Magkakasama na rin kayong lahat. Yes. Wow. So, Kylie, ay, alam mo, maraming mga bata, siguro nakikita mo naman, ano, Diyan sa larangan na ginagalawan mo na napakaraming bata ang nagnanais, no? umaasam, na makamtan yung nakamtan mo na ngayon. Ano ang pwede mong maiwan na, ano, na mensahe sa kanila? Bilang inspirasyon, halimbawa na, or, you know, uh, motivation para diyan sa mga batang ganyan? Siguro po ang masasabi ko lang po um, na kahit ano pang sabihin ng ibang tao sa na hindi mo kaya yang gawin or hindi mo maaabot yung pangarap mo kung pangarap mo man yan kailangan mong abutin yan and kailangan mo gawin lahat kailangan mo magkaroon ng patience sa sarili mo tiwala sa sarili mo suporta ng pamilya mo at ng Diyos para makamit po yan ah yeah ay sa mama at sa papa mo I love you guys so much <laughs> I love you guys so much and maraming maraming salamat sa tiwalang binigay po nila sa akin kasi kung hindi po nila ako pinaniwalaan hindi rin po magtitiwala sa sarili of course at syempre iba yung inspiration mo na nakikita mo na they're together uh -huh. and you're already the family is whole mm -hmm. di ba yun ang pinaka malakas na inspiration sa iyo yes. congratulations salamat sa po talaga naman. thank you galing galing mo and we wish you all the luck in the world Thank you. 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 Thank you